வந்து நான் சொன்ன அந்த பார்சல் இருக்குல்ல அந்த சிக்கன் பார்சல் அது பண்ணுறதுக்கு வந்து மாவு ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து மாவு வந்து ரொம்ப பேசிக்கான டோ தான் இதில் வந்து மைதா மாவில் உப்பு போடணும் உப்பு போட்டுட்டு இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா இந்த பரோட்டாவுக்கு வருவோம்ல அதே மாதிரி வெறிவிடலாம் இந்த மாவு வந்து சேம் தான் பரோட்டாவுக்கு ஊறுற மாதிரி நாலுலேருந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு ஊறணும் நல்லா ஸோ நல்லா பிசைஞ்சிட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நல்லா நான் பிசைஞ்சிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஆயில் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா தாராளமாக ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி எல்லா இடத்துலையும் படுறது மாதிரி வச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம டோ வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு அது ஊற ஊற தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெச்சியாக வரும் கையில் ஒட்டாம ஸோ இப்போ இதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக பிரிச்சிருவோம் ஸோ இப்போ இந்த டோக்கு மேலேயும் லைட்டாக ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க இதை மூடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை அப்படியே வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே ஃபில்லிங் பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் இது ரொம்ப பேசிக்கான ஃபில்லிங் தான் நீங்கள் எந்த ஃப்ளேவரில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆயிலில் கேரட்டும் ஆனியனும் போடுறேன் ஸோ இதை வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுருங்க ஸோ சால்ட் போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இதை ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ வந்து ஆனியனும் கேரட்டும் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு ஸோ நான் இந்த ஃபில்லிங்கை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மிடில் ஈஸ்டன் ஃப்ளேவரில் பண்ண போகிறேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிச்சம்பழம் ஒரு ரெண்டு பெரிச்சம்பழத்தை குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவரில் வேணுமோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சில்லி பவுடர் ஜீரக பொடி ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சினமன் பவுடர் போட போகிறோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் இது வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்ல குக் ஆகட்டும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த சிக்கன் வந்து போட்டு ஒரு ஒரு ஒன் மினிட்ஸில் நான் வந்து தக்காளி போட போகிறேன் ஸோ தக்காளி வந்து ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டு கொடுக்குறது ஸோ உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஃபைனலாக க்ரீம் சீஸ் இல்லைன்னா சீஸ் ப்ரெட்டு போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி சீஸ் ப்ரெட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இது தான் வந்து ஃபில்லிங் ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் நம்மளோட க்ரீமி சிக்கன் ஃபில்லிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஊற்றி வச்ச டோ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து எப்படி பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு டோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து பரோட்டாவுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி திரட்ட போகிறோம் கையை வச்சு திரட்டிக்கோங்க எவ்வளோ தூரம் மெல்லிசாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதை ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம்
ஓகே இந்த மாதிரி இதை இப்போ ஓரத்தில் வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இது இருக்கட்டும் ஓகே தெரட்டி ஆச்சு இப்போ இதில் நடுசில் ஃபில்லிங் வச்சிடலாம் இப்போ நாலு சைடும் இருந்து மடைக்கிற போகிறோம் இப்போ இதை எடுத்து இந்த ட்ரேல வச்சிட போறேன் இதை நல்லா ஃபிளாட் பண்ணி வச்சிருங்க ஸோ இந்த ட்ரேல வந்து ஆயில் தடவிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸோ இதை மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்க எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே வந்து எக் இருந்துச்சுன்னா எக்கை வச்சு ப்ரஷ் பண்ணுங்க எங்கிட்ட எக் இல்லை அதனால நான் வந்து க்ரீம் இருக்குல்ல க்ரீமோ பாலோ ஏதாவது ஒன்று ஏன்னா வந்து அந்த கோல்டன் கலர் வரணும் அதுக்கு வேண்டி டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இதை தூக்கி உள்ளே வச்சிடலாம் ஸோ அவன் வந்து நல்ல ஹாட்டாக இருக்குது இதை வந்து உள்ளே வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்ல கிறிஸ்பியாக கோல்டனாக அவரை வரைக்கும் பேக் ஆகட்டும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் பார்சல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூலானோடனே இதுதான் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு பண்ணேன் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பட்டர் எதுவுமே இல்லாமல் சிம்பிளாக நம்ம பரோட்டா டோ வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி